事情怎么会发展到这个地步？这不在我的预料之中，得换条路走了。长大以后一定很聪明，你怎么知道？这孩子脑袋大呀，像姐夫。<笑>讨厌，测个体温。嗯，好了。范、嗯、喜、嗯嗯、这么厉害，产检了吗？啊，我没有怀孕，可我看像啊。检查过吗？嗯，没有。做个检查吧。我看真的十有八九是怀孕了。一直没人接，我都好多天没有看到你了。你要出门吗？有点事要办。我刚才去看丽丽了，她生了个儿子，我去恭喜她。恭喜？嗯。长青那点钱要养一家三口，连吃个饭都得勒紧裤腰带，神经病，生什么孩子？可是家里多个孩子热闹啊。吵都吵死了。我快迟到了，先走了。阿海。是说别人，你可别听进去啊！等他知道自己有了孩子，肯定就不会这么说了。奶奶，哟，青玲，你又来监工啊？说，被我逮到你偷懒了吧？<笑>你看看这个，什么呀？看了就知道了。化工厂顾问，什么意思啊？正太要建化工厂，请你去当顾问。我当顾问，不行吧？为什么不行？你制作的香氛很受欢迎，就足以证明你的工作能力。化工厂以后呢，就生产我们的香，你一定可以胜任的。天朗他们不但要做香氛，还要制作香水。真的？嗯，那太好了。怎么样，接受我的邀请吗？可是，我还是担心。奶奶知道你担心什么。你呀，就大胆的迈出第一步，以后啊，就可以大胆的往前走了。<笑>那行，那我就勇敢的跟奶奶一起跨出第一步。以后过来，提前告诉我一声，我好把我妈支开。嗯，我知道了。对不起嘛，我一直打你电话都打不通。我是想告诉你一个好消息，我也许有机会做香水啦。做那个要花很多钱，不是所有人都能玩的。我是认真的，我不是玩的。资金方面，我和奶奶一起出，不要泼我冷水，好不好？明知道是个无底洞，你还让我拍手叫好吗？这是我的梦想，我是认真的。随你便。
，我也是出去一趟。啊，阿海，你去哪儿？我还有事呢。你是来吵架的吗？对不起，我太激动了，可能是我怀。你赶快走，我不想看着你。你跟我们家阿海已经离婚了。阿海，吃饭。他出去了。什么？他走了？是你气走的吧？青玲，我说什么来着？你就是狐狸精转世，你成事不足，你败事有余。啊，当初你嫁到我们家的时候。你说要为我们丁家做贡献，你要造香水儿，是不是啊？哎，你说你也不想想你们家什么家世，你要是摊上个有钱的父母那也就罢了，你连个父母你都没有，你说你折腾个屁呀、啊、你！啊，还好我们家阿海跟你离婚了，要不然我们这个家呀，都要败在你手里了。对不起妈，您别生气了。我去给您做饭。哎，等等等等等，你把阿海饿着肚子都气走了，我陪儿子一起挨饿。你赶快走啊！你别等我轰你啊！会保护你的，段总经理，你怎么又来了？你不欢迎我吗？你来了，天长。我来是要告诉您一个好消息。啊、哦，青玲呢？哦，他他不在。你又来干什么？是这样，梦玲香氛的反应非常好，我打算把它全面投入到正泰酒店的日用品里。像酒店的便签纸、圆珠笔、床单、被套等等。哎呦，那我们的梦玲用量可就大了。再扩充，费用由我们正泰全面承担。哇，那当然是好了。奶奶，要是没别的事，那我就先走了。啊，好。您和秦玲啊，做个计划给我，包括需要投入的资金和时间，做好了，给我打个电话，我再来找您。好的。奶奶，那我先走了。好，丽丽，走了。嗯，奶奶，你说这么点小事儿都打个电话说不就行了吗？正太总经理可真够闲的。你刚才听到了吗？他说计划书好了还要亲自上门来拿呢。我觉得这个段天朗好像对青林很那个吧。不许乱说话，我跟你讲，你也不为青林想想。她现在是真的怀孕了，以后还要跟丁海和好的。这种话让他妈听见，那还得了？哦，青玲，吃饭了？不顺利啊？是啊，这植物香虽然是好，可不加化学物品根本就不行。放心，段天朗都对你有信心，加油吧。刚才来了，我给撵走了。为什么呀？还不是为了你跟丁海好呀？他要是知道你老跟个小青年混在一起，会怎么想？丽丽，你说到哪儿去了？我跟他是因为工作才……工作？就你傻吧？我都看出来段天朗他对你有意思了。丽丽，你再胡说，我真的要生气了。<笑>现在我真的怀孕了，只要我跟阿海一说，我们随时可以复婚的。再说那个段天朗他傻呀，他怎么能看上我呢？真是的，奶奶跟你真是气死我了，跟你们都说不通。算了，你去吃饭吧，我回家了。丁海到底怎么回事啊？天天下了班不回家，天天来咱们家报道。你是不是跟丁海有什么事儿瞒着我和青玲？老婆大人，你觉得我敢吗？要你也不敢。青玲是不是跟你说什么了？闹得没有。他就是不相信段天朗对他有意思。哎，这个话题很危险，你不能随便乱说。就是危险我才说呢。你不知道那个段天朗天天往花圃跑找青玲，也不知道是真心还是闹着玩的。哎，他是你兄弟
，你提醒他一句。哎，那个，吃饭吧。还差一点，长青，你帮我看一下。哦。就你别乱说话。反正他都听到了，你直接跟他说好了。对青林好点儿。小心。闭嘴吧你。你干嘛？当初说人家丁海花心的是你，现在说青林有外遇的又是你。媳妇，我拜托你，你到底还想不想人家两口子复婚？我想，就是想让他们复婚。我当初说丁海花心是害怕他甩了秦玲，现在秦玲有那个段总经理天天关心着照顾着，我害怕他们之间出现新的问题。再怎么着，这是人家两口子之间的事，咱们管不着。我媳妇就是脑子短路，经常顺嘴胡说，你千万别往心里去。我和秦玲的事，你们夫妻俩就别瞎操心了。哎，你不是回去喂奶吗？怎么又回来了？秦玲，你跟我说实话，你现在都怀孕了，为什么还不跟丁海提复婚的事儿？嗯，我我还没找到合适的时机，就只有这些。没有其他的了，我还担心妈的身体。都什么时候了，你还担心别人的身体？搬回丁家吧，你天天在花圃，哪有时间跟丁海妈妈培养感情啊？可是，别可是了，听我的吧。哪怕你每天都去报道一次，那才算丁家的人。每天回去报道。他以前讨厌你是因为你假怀孕，现在你可是真的怀上了。他对你的态度肯定会有改变的。谢谢你，丽丽。那我回去了啊。嗯。我来看你和妈，阿海，我想过了，我老不跟妈见面，根本没办法培养感情，所以以后我每天都来收拾家，做晚饭，等着吃完晚饭收拾完，我再回奶奶那儿，绝对不让妈生气。我不同意，光是你自作主张这一点，妈就接受不了。青玲，再等一等吧。那我要等到什么时候啊，阿海？我什么时候才能跟你复婚？我什么时候才能回到这个家？当初为了不让妈去养老院，才同意暂时跟你分开的。可现在情况不一样了，阿海，我现在已经……我问你，你跟段天狼怎么回事？你已经知道了，他请我去他们化工厂做顾问，而且还支持我做香水。你知道正太现在正在建设化工厂，就是……你现在马上去告诉段天狼，你不干了。为什么阿海？我不会耽误花圃的事，更不会耽误做饭。再说了，化工厂也不需要每天都去的。你在外面跟乱七八糟的男人鬼混，还想跟我复婚？阿海，你这是说的什么话？什么叫在外面鬼混啊？你在外面跟段天朗勾肩搭背，不叫鬼混，叫什么？你守不守妇道？我告诉你，我怀疑你和段天朗之间不干不净。如果你坚持跟他一起工作，那就别再跟我提复婚的事。阿、啊、海，你什么不干不净？什么复婚？阿、啊、海，你可不能再跟这个女人复婚了啊！妈，你放心，我也不会喜欢在外面跟别的男人乱来的女人。阿、啊、海，你说什么呢？你真不要脸！你敢给我们家阿海戴绿帽子？我今天要替我儿子好好教训教训你！妈妈妈妈，你怎么了？又头疼了？阿海，妈又头疼了。我先扶你回房间休息。哎呀，阿海，幸亏你跟他离婚了，要不然妈真是活不了了。
爸妈妈是相爱的，因为相爱才有了你。我们会幸福的，一定会的。我有件事一定要跟你说，阿海，阿海，我想你了。刚才妈又头疼了。你不在的这段时间，她一直好好的。秦岭，我担心我妈的身体，我拜托你体谅我的心情，我也有我的难处。咱们以后的日子还很多，不急在这一时。复婚的事你就别再提了。我可以等你，但是化工厂的机会对我来说太珍贵。天华，你就好好在花圃帮奶奶，化工厂就别去了。可是化工厂的机会对我来说真的很难得。你还是要去？那是我的梦想，你就不能支持我一次吗？反正我们都已经离婚了，你要怎么样随便你，你自己决定。吴秘书，千里姑娘，这……啊，没事，不小心磕的。啊、哦，嗯，段总经理在吗？在。他在楼上，我带你上去啊！哦，不用了，麻烦你帮我把这个给他。你帮我跟他说，奶奶和正泰花圃合作的事没有问题。我在化工厂当顾问的事，我不做了。青莲姑娘，不做顾问这个事儿，我觉得你还是亲自跟总经理说比较好。拜托了。哎，青莲姑娘，这种事情为什么让我说呀？哎，总经理又该生气了。他还说什么了？他就说不接化工厂的活。总经理，要不你给薛奶奶打个电话问一问？真是搞不明白他在想什么。这个青莲，真被他搞死了。又要亲自去吗？总经理，越来越有人情味了。什么？青宁拒绝了？奶奶，您不知情吗？昨天他还高高兴兴的准备材料呢。他现在人呢？送花去了，说是送完花就回家。回什么家？他家不是这里吗？婆家。他不是已经离？哦，你也听说了。徐奶奶，您放心，我不会乱说话的。我想现在就去找他。天狼，我问你，你，你是不是喜欢青灵啊？没有啊。没有，真的吗？我和他只是朋友，他做朋友都不想跟我做。我和他只是单纯的合作关系。他说：“那你呢？你怎么说？”我，我当然反对了。最起码，做普通朋友也是可以的嘛。只是普通朋友，没别的意思。
？没有，也不可能。这样就好。现在，青林和丁海只是暂时分开，他们以后是要复婚的。天朗啊，你千万别忘了。青灵是快要做妈妈的人了，吴秘书，吴秘书，你跑哪儿去？季小姐好。段天朗呢？他出去，呃，他去工作了。他去哪儿工作呀？不知道。你是他的秘书，会不知道他去哪儿了？他该不会去找那个花心凌了吧？他他，你信不信我跟段副董举报你渎职？他去花圃了，因为公司的香氛交给青林姑娘负责。我可什么都没说，鞠小姐，再见。天朗，你去哪儿了？我现在不想跟你吵架，你也别再挑战我的极限了。滚开！我说了，别惹我。到底该不该上去呢？珊珊，你怎么来了？我来给你送礼物啊，给。谢谢，顺便找你聊聊天。哎，你这怎么了？啊，没事儿，我不小心撞的。一定是丁海欺负你，我找他算账去。哎，珊珊，真的不是，是我自己不小心。还是你对我好，知道我对你好就行。<笑>走吧，我们去正泰咖啡厅，好久都没去喝咖啡了。珊珊。你是想跟我聊段天朗的事吗？你既然提了，那我们就顺便谈谈他吧。珊珊，我不知道你跟段天朗之间到底是怎么回事，我也不想知道。以后，不要再拉我介入你们之间了。你别说的这么委屈，你还不是瞒着我，最后偷偷跟他合作。以后不会了，以后。我只想经营好我跟丁海的小家庭，好好抚养我们的孩子长大，没有空理会别人的事情。青灵啊，产检约了几点啊？啊，约了下午两点。丽丽来了我就去。哦，怀孕的事情跟丁海说了吗？嗯、啊，等回头就跟他说，做完产检就跟他说。嗯，那就这样吧。你看看，你拿的什么呀？邀请函。化工厂开幕式，邀请我们去参加。千林，走，咱们去商场，奶奶给你买件漂亮的衣服。不用，奶奶，我有的是漂亮衣服。去参加开幕式得穿漂亮点儿。你看，再过段时间我肚子眼看着就要大起来了，买了不是浪费吗？再说，我也不想去。你是化工厂的顾问，怎么能不去呢？化工厂的环境会影响宝宝吗？我可不能冒这个险。大夫都说了，我要好好休息。奶奶，你应该理解我吧？那当然了，对，宝宝最重要啊。那你就在家好好休息，奶奶呀，代表你去。嗯嗯，青玲，你没事吧？你说复婚的事儿，我没事儿了。阿海说了，等他妈妈消了气，还会来找我的。我们分开只是暂时的，暂时的。嗯，等他妈妈消了气儿。嗯，我相信阿海，相信，傻丫头，奶奶是管不了你了。我们到这么远的超市来买东西干什么？这你就不知道了吧？这儿的榴莲可好吃了
，你不是最喜欢吃了吗？<笑>奶奶可不吃，那味道太大了。要吃啊，在这儿吃，不许带到我们花圃去啊。知道。干货在哪儿？干货应该在那边吧。奶奶，你去看看。奶奶先去看看。嗯，你在这儿慢慢听。我等会儿来找你啊。啊、嗯。嘿、哎。阿姨是你啊。这个榴莲是我先拿到的。你是不是一向都这么无礼？你父母没有教你要尊重长辈吗？啊，对不起啊，你不是对不起我，就是因为你，害得我儿子住院，害得我女儿受伤。那件事我已经道过歉了，而且，段天朗，他也原谅我了。可是我没有原谅你，我还要追究你的责任呢。行。搬家了，我实在找不着。对，就是不想再见到你，妈。你听我说，我之所以跟长月离婚，是因为我们俩。长月要是不跟你离婚，就什么事儿都不会发生了。长月发生什么事了？他怎么了？他应该还在制作香水吧？香水。苏南。我们的家乡是世界上天然香料生产基地，在那里，我一定可以研制出属于自己的纯天然香妃用品。我不同意回去，要回去呢，你们三个就一块儿回去，一家人不能够分开。在你签订离婚协议、离家出走的那天。香水，我们的孽缘早就结束了。妈，妈，长月，我到底对你做了些什么？你一定恨死我了吧？还有欣欣，她也不会原谅我。对了，欣欣，我还不知道欣欣的情况。青林啊，啊，咱们赶快走吧。哎，奶奶，你的购物车呢？奶奶什么也不想买，快走吧。发生什么事了？我看见了一个不想见的人，所以想先回家了。谢谢啊。我们家乡号称生产天然香料的世界之都，长月一心想在这里研发出世界上最好的香水。学有所成后，放弃海外优质的生活。
返回家乡，带领着乡民致富，集资创办属于我们自己的品牌香水。但是万万没有想到，徐妈妈，节哀呀，您要多保重。事已至此，您要挺住啊！集资创办的钱，我们不要了。对，对，我都不要了，不要了，不要了，不要了。谢谢，谢谢乡亲们对我们穆家的包容和理解。有我徐庆伦在，我不会让大家蒙受损失的。我这次回国就不走了。我们穆家，世代对香料都有研究，我们一定能研发出属于我们自己品牌的香水。是啊，完成长月未了的心愿，欠村民的钱。妈都还的差不多了，还有欣欣。有人说，他被人抱走了，也不知道抱到哪儿去了。妈不会放弃的，一定会找到的。我可怜的孩子，你托个梦吧，托的梦，告诉妈。星星他在哪儿啊？他在哪儿？走吧，咱们回家吧。走。嗯。哎！哎呀！你奶奶！快快快，来，拿纸擦一擦，来。奶奶这儿有纸。奶奶纸。脱下来，脱下来，奶奶给你擦。乡亲们说过，当年欣欣走失的时候，脚也受过伤。你们两个相处的这么好，不知道的人呢，一定以为你们是亲的祖孙俩呢。哦，是吗？连我们的血型都一样。奶奶，你怎么了？哦，我好了。啊，走吧，咱们走吧。嗯。嗯奶奶当心点啊。啊，护士，嗯，我想做亲子鉴定。个人亲子鉴定？嗯。带样本了吗？带了。这是我和孩子的牙刷，还有头发。嗯，我想鉴定一下孩子是不是我的亲孙女。对不起啊，这个做不了鉴定。什么？没有孩子父母的样本吗？哦，对，苏南。啊，谢谢。现在开始。徐奶奶，徐奶奶，感谢您的光临。青灵呢？他们又来吗？剪彩的人是谁、啊？我父亲段正华和他的夫人。他夫人、啊？那不就是你的妈妈吗？我母亲另有其人，她是我父亲后来娶的夫人。那他有孩子吗？没有，君奶奶，您为什么这么问？您认识他吗？
，我不认识。洗手间在哪儿？就在那边。蛋蛋，哎，边请。苏南，啊，怎么了？啊、没事。那就好，走了，进去了。会出事，也不会死了。你死了，他还过着好日子。要走啊！我们准备了糕点，吃完再走吧。不冷，谢谢。那我送送你。段总经理，从今天开始，我取消一切和你们正太的合作，酒店送花就到这个月为止。需要多少赔偿金？你算好了通知我。啊，徐奶奶，出什么事了？怎么这么快取消合作了呢？如果我做错了什么的话。您尽管说出来，我们大家可以坐下来商量吗？我和你们正太没什么好商量的。我警告你，以后不准你再去花圃，也不准你再去找青灵，否则的话，否则的话我，我，我，我就对你不客气。徐奶奶，怎么了这是？
这祖孙俩一模一样，翻脸比翻书还快。天朗，宋南阿姨，您怎么了？啊，没事。刚才在里面不小心滑了一跤。那这样，您在这里等着，我叫人过来处理一下。啊，不用了，没什么大碍。哦、啊，对了，刚才在剪彩的时候，跟你说话的老夫人，她是谁请来的？是我请来的。是我们酒店的供花商，他就是梦灵百合花圃的供应商。那他是家庭作业了，他家里还有什么成员？宋南阿姨，您为什么要问这些？您认识他吗？啊，我不认识，我就觉得这个老妇人还挺面善的。啊，天朗，这样，你跟你爸爸说说。晚上我晚回去一点。好，我让老蒋备车。好，您在这里等我。啊，谢谢。你在哪儿啊？你来的正好，赶快把他带走，这儿不欢迎他。青玲，奶奶，您不是……哎，你你怎么能干这么重的活啊？他就拖个地，算什么重活啊？他肚子里怀着你们丁家的孩子呢。<笑>这离婚前嘛，假怀孕，这离了倒是真怀上了。我看是谁家的种还不好说呢。你你怎么说话呢？你嘴巴干净点啊！我这头疼死了，我在我自己家里也不得安宁。你扫完地赶紧走吧。奶奶，我收拾一下，我们回家去。哼，走，回家。和这样的婆婆生活在一起，怎么能行呢？奶奶，不是有句老话说的好吗？日久见人心，他总会理解我的。不行，这样下去可不行，得想办法让他接受你，喜欢你，为了肚子里的孩子。也为了你自己呀、啊，奶奶，你放心，我一定会努力的。哦，对了，上次你说为了孩子不和化工厂合作，奶奶也想过了，不合作更好。你现在呀、啊、要以家庭为重，反正新合同又没签。那这样花圃就只给他们送送花。香水，我们就自己研制。反正一直以来花也不送了。我今天跟段天朗提出下个月终止合同了。什么？奶奶，我们梦玲不是刚扩种吗？整个花圃囤了那么多花。再说了，我们这样不是有赔偿金的吗？哎，青玲啊，我是不想你跟段天朗来往，以后你们不要再见面了。我们只是普通的工作关系。别人不相信我，为什么你也不相信我呢？青玲，对不起，因为奶奶跟苏南的私人恩怨，不得不牺牲你做香水的梦想。没想到苏南竟然是段振华的老婆，天朗的后妈。我知道了这一切真相之后，怎么还能坦然地接受正太的合约？奶奶。别生我的气
我不是那个意思。奶奶，别生气了。没什么对不起的，是奶奶无能，是奶奶对不起你，妈。你怎么找到这儿的？哦，是啊，段夫人，想找我还不容易。妈，你别这么说，妈。别叫我妈。我跟你说过多少遍了，那我该怎么称呼您呢？我们不认识啊，让开，妈，妈，妈，妈，我知道我在您心里是罪人，您不原谅我，我也能理解，请你看在我是谢谢妈妈的份上。你就让我见见孩子吗？你就让我见。你当初生下他的时候，你想过孩子吗？啊！我我告诉你，你这一辈子都没有资格再见到他。你给我滚！妈，妈，妈，妈，妈，你听我说，好吗？妈。现在才回来啊？去哪儿了？对不起啊！我在问你话呢。正华，我今天有点累了，能不能让我上楼休息一会儿？这一下午你去了哪儿了？都干了什么？正华，让我安静睡一会儿好吗？你跟我说清楚。苏南，苏南，苏南，爸，你怎么了？你醒醒！苏南阿姨，她晕了，快扶上楼，上楼。怎么样？没关系，着凉了，再加上受了点惊吓，休息几天就好了。啊。兰嫂，哎，送许大夫。哎，好的。来，这边。谢谢。爸，别担心，医生不是说了吗？休息两天就好了。对了吧，苏南阿姨之前除了当医生之外，还做过别的工作吗？比如种花什么的？没有。你问这个干什么？啊、随便问问。徐奶奶和苏南阿姨。他们之间有什么关系呢？奶奶，段天朗来了。徐奶奶，不是跟你说了吗？不要再到花圃来了。您是说过，可是我今天来找您是为了公事。嗯，快说，说了快走吧。
种花合同终止的提议，我不接受，请花圃照常供花。还有，我想向徐奶奶介绍我们的花工厂。徐奶奶，这是我们化工厂的资料，您有空就看一下吧。如果您改变主意了，随时可以和我联系。徐奶奶，告辞了。奶奶，既然都送过来了，你就看一下呗。真是孽缘呀我们家钥匙干什么呀？要是阿海的女朋友知道了，会误会的。你已经毁了我们阿海的第一次婚姻了，再有第二次，我绝对不放过你。妈，不管你说什么，我都改。你就再给我一次机会吧。哎，快把钥匙拿出来。你就装吧啊！你奶奶又不在这儿，你装的好像和真怀孕了似的。妈。我真的怀孕了啊！<笑>你和你奶奶一起骗呀？啊！我告诉你，我绝对不会让你再进丁家的门。你死了这条心吧！护士，护士，我来做亲子鉴定，这是样本，麻烦你填写一下资料。好阿姨，今天回来这么早，怎么样？身体好些了吗？啊，没事，没事。呃、啊，对了，孙大阿姨，我记得您说过跟徐奶奶很面熟，您真的不认识她吗？我，我不认识啊，当然不认识了。哎，你这手里拿的什么？哦，一个小礼物，那。我先上去了。啊、哦！你要出去啊？啊、哦，去哪儿啊？不准备晚餐吗？我，我……哦，对对对，我要准备晚餐，我这就去准备啊。
你紧张什么？谁的？没谁啊。交男朋友了。别给我制造绯闻啊！哎，长得怎么样？干什么的？对你好吗？我刚出去的时候看到苏南了，他怎么失魂落魄的？少给我打岔，说，谁的？我认真的，他跟爸怎么了？真的不说？不是，你到底来干什么来了？啊，算你厉害，播了。致献礼物，请笑纳。算你有心。香水。嗯，香水适合恋爱中的女人。你真的不能告诉我这件衣服的主人是谁吗？就没有这个人。啊，如果这个人真的不错的话，就介绍给爸爸吧，省得他老惦记新加坡那个人。亲爱的弟弟，你就不要操心了，赶紧回去。谢谢你的香水啊！真的不能告诉我啊！呀，回去吧，拜拜。<笑>要么是穷记者的老婆，要么是玉郎公司继承人的夫人，还是继承人夫人比较好。喂，是我。有事啊？我想你了。没事，我挂了。跟我见个面吧，在我们经常见面的酒吧。丁海，我告诉你啊，以后不要在大半夜的叫我出来。我跟你不一样，我是气管炎。我不甘心，你又不甘心什么？已经快十二点了，你明天不上班了？走，回家睡觉去。我以为他会来。闹了半天。你在这演失恋呢？这事儿好办啊！你赶紧回家抱着青林，抱住了，就不失落了。走。来了。会来了，我只是来还你这个的。为什么要还给我？这样我就没有借口再找你了。不要再找我了，我已经决定结婚了。对方是新加坡玉郎集团的大公子，这个还给你，谢谢，再见。我跟你说什么了？这戏啊，它永远都按照既定方向发展。你早就该知道这种结果的，所以丁海，你根本就用不着在这一个人身上借酒浇愁，这你早就应该料到的。没戏看了，回家吧。这段雪晴也真够逗的，没事还背着你藏什么手链，搞得跟偷的似的。你说什么？什么手链？他刚才一进来的时候，就把他的右手背在了后边，你没看见吗？哎，买单了吗？不行、哎！你干什么？别再折磨我了！你放开我！我不懂你在说什么，你干嘛？
你想否认对我的感情吗？这不代表什么